தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கேட்டறிதல் உணவு சங்கிலி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உணவு சங்கிலி அப்படின்ன உடனே சின்ன வயசு பாட புத்தகத்தில் படிச்சுருப்போம் அதை தான் இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் உணவு சங்கிலியை வந்து மூணு இடத்துல நடைபெறுறத அப்படி படிப்படியாக சொல்லலான் இருக்கேன் முதல்ல வந்து கடல் அப்புறம் நிலத்தில் நம்ம விலங்குகள் அப்புறம் காடுகள் தாவர உண்ணி மாமிச உண்ணி இதை பற்றி உணவு சங்கிலிங்கிறது இயற்கை தன்னைத்தானே சமநிலை செய்வதற்கு அமைத்து கொண்ட ஒரு அமைப்பு அதை வந்து இயற்கையோட பின்னி பிணைஞ்ச ஒன்று தான் அதில் வந்து அதை தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது இங்கே உணவு சங்கிலி உடைப்படும் பொழுது இயற்கை தன்னோட சமநிலையை உடைச்சி சரி செஞ்சுக்கிறதுக்காக பேராளியை உண்டு பண்ணுது இதுதான் இவ்வளோ காலமாக இவ்வளோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு இப்போவும் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போது மரங்கள் எல்லாருமே மரங்கள் எல்லாமே கார்பன் டை ஆக்சைடு சுவாசிக்குது நம்ம ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கும் இது ஒரு இயற்கை விதி மரங்கள் எல்லாமே தன்னோட அமைப்பின்படி அது ஆக்சிஜனை தான் சுவாசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்காது அதே மாதிரி ஒரு கொசு தன்னோடய வாழ்நாள் வந்து இரண்டு வாரங்கள் அந்த இரண்டு வாரத்தில் மூணு கோடியே அறுபதாயிரம் மு அறுபது லட்சம் முட்டைகள் இடுதான் அவ்வளவு கொசும் பெருகிட்டு வைக்கிறேன் உலகம் புள்ள கொசு மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற எதுவும் இருக்காது அந்த கொசுவை சாப்பிடக்கூடிய சிலந்தி தும்பி பச்சோந்தி தவளை இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அதோடய எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்படுது இப்படி எல்லா உயிருக்குமே ஒரு எதிர் உயிரினம் உணவு சங்கிலோட மேல்மட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோடய மேல்மட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளோட இயற்கை சமநிலையாக இருக்கும் நம்மளும் உயிர் வாழ முடியும் அதோட மூணு கட்டத்தில் முதல் கட்டத்தை பார்ப்போம் முதல் உதாரணம் கடல் கடலில் வந்து ஓசியன் சன்ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வந்து தன்னோட வாழ்நாளில் ஒரு கோடி முட்டைகள் இடுமா முட்டை போட்டு குட்டி போ குட்டி வர்ற அந்த உயிரினம் அது அப்படி இருக்கும்போது அதோட அதை சாப்பிடக்கூடிய எதிர் உயிரினம் உணவு பெட்டியில் உணவு சங்கிலியில் இல்லை அப்படின்னா அதோட எண்ணிக்கை பெருத்து கடல் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிரும் அப்படி இருக்கும்போது அதோட எதிர் இனம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்படும் இயற்கை சமநிலையை அங்கே கடலில் கட்டுப்படுத்தப்படும் அடுத்து நிலம் நிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தாவரங்கள் சாப்பிடுவோம் அசைவும் சாப்பிடுவோம் அதேமாரி நம்ம சாப்பிட்ற அசைவங்கள் எல்லாமே மானோ புளியோ கரடியோ இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாமே ஆடு மாடு கோழி இந்த மாதிரி அதை தான் நம்ம வளர்ப்போம் அப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது அதை நம்ம சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்படி சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாருமே ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாருமே அப்படி சாப்பிட மாட்டேன்னு ஒதுங்கிட்டாங்கன்னா அதை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் நம்ம இறக்க குணம் உண்டு அதை வளர்க்குறோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு எற போடணும் எற என்ன போடுவோம் தாவரங்கள் தானியங்கள் அப்படி தான் போடுவோம் அதுக்கு நம்ம விவசாய பொருள்லேருந்து போட மாட்டோம் அதில் இருக்கிற களை செடிகளையோ அதுக்குன்னு வளர்ற நாற்று நாற்றுன்பாங்க அது அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருப்போம் அதுக்கு மேலே அது இனப்பெருக்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இனப்பெருக்கம் பண்ணி அது நம்ம சாப்பிடாதனால வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதுக்கு நம்ம அதிகமாக சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம தாவரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் நம்ம சாப்பிட்ற தாவரத்தையும் அது கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு உணவு பற்றாக்குறை வரும் அதுக்கும் உணவு பற்றாக்குறை வரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரெண்டு பேருமே உணவு இல்லாமல் சாக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இயற்கை சமநிலையை மீறுற இந்த இடத்துல நம்மளோட நிலமை ரொம்ப தட்டுப்பாடாயிரும் இங்கேயும் உணவு சங்கிலி உடைச்சா சமநிலை மீறப்படும் அடுத்தது கா காடு காடை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே விஷயந்தான் ஒன்று அசைவ உண்ணி இன்னொன்று தாவர உண்ணி தாவர உண்ணியில் அசைவ உண்ணி அடித்து சாப்பிடும் அதுதான் நேதி ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த மான அந்த புளி சாப்பிட்றது தப்பாக தெரியுது அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது அப்படிலாம் பண்ணாது கூடாது அது பெரிய எப்படி இருக்குது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அது தப்பு அது வந்து அப்படி சாப்பிட்டாதான் அது வாழ முடியும் அந்த எண்ணிக்கையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ காட்டுக்கு குறுக்க ஒரு பெரிய சோவர் கட்டிட்டீங்க குறுக்க கட்டியாச்சு சோவர் கட்டி ரெண்டாக பிரித்தாச்சு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அசைவம் சாப்பிட்ற புளி சிங்கம் ஓனாய் நரி இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக தாவரம் சாப்பிட்ற மான் யானை குதிரை இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் இப்படி இருக்கும்போது அந்த பக்கம் உள்ள எல்லாமே தாவரங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கும் அதனால் இப்போதைக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது தாவரங்கள் வளர தான் செஞ்சு மழை பெஞ்சா வளர்ந்துரும் அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் ஆனால் இனப்பெருக்கம் நடக்கும்போது அதுகளுக்கும் உணவு தேவைப்படும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த இடம் ஃபுல்லாக அதோட இனம் பரவிடும் அதோட இறக்கிறதுக்கான மூலக்கூறுகள் கம்மியாயிரும் இறக்கிற நாள் தள்ளி போகும்போது தாவரங்களோட வளர்ச்சி அது குறைச்சிக்கிட்டே வரும் குறைச்சி 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 ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நிறைஞ்சிரும் உணவு இல்லாமல் பட்டினி கிடந்து சாக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அங்கே அப்படி அழிவு நடக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே தாவர உண்ணி கிடையாது எல்லாமே அசை உண்ணி தாவரத்தை மருந்துக்கு கூட
மண்ணுலேயே இருந்து மண்ணில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே எடுத்து மண்ணுலேயே இறந்து மண்ணுக்கு உரமாயிரும் மண்ணில் இருந்து தாவரங்கள் வளரும் தாவரத்தை தாவர உணிகள் சாப்பிடும் தாவர உணிகள் சாப்பிட்டு அதை தாவரங்கள் உணிகள் சாப்பிட்ற விலங்குகள் எல்லாத்தையும் அசைவ உணியான மனுஷனும் சாப்பிடுவான் அல்லது அந்த தாவர உணிகளை மட்டுமே சாப்பிட்ற விலங்குகளும் சாப்பிடும் மனுஷன் விலங்கு இந்த ரெண்டுமே சாப்பிடுவாங்க இந்த மனுஷன் விலங்கு இந்த இரண்டுமே இறந்ததுக்கு அப்புறம் மண்ணில் தான் விழுவான் மண்ணில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் மண் மறுபடியும் அந்த பாக்டீரியா இந்த மனுஷனையும் விலங்கையும் சாப்பிடும் இந்த சுழற்சி முறை நிற்காமல் சுழந்துக்கிட்டே இருக்கிறனால இயற்கை சமநிலையாக இருக்குது இந்த ஒரு இடத்துல துண்டு விழுந்தாலும் கூட இயற்கை தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கும் தன்னை சமநிலைப்படுத்துக்கிறதுக்கும் மிகப்பெரிய அழிவு கொண்டு வரும் அந்த இடத்துக்கு எப்போவுமே போகாத வரைக்கும் நல்லது